This video brought to you by Altium Designer and Altium 365 where the world design electronics. Octopart is the fastest search engine for electronics parts. Hello dear friends, I am going to show you the next video. I am going to show you the next video. We are going to show you the video in this video. We are going to show you the PCB board. We are going to show you the PCB board design. So, we are going to show you the PCB board. We are going to show you the PCB board. We are going to show you the PCB board in China. एक जे पीसीबी गुलो डिजाइन करने पर किंतु चाहिए आपने रा निजे दर घरे बोशो ए पीसीबी गुलो तोड़ी करते पाएँ। सो शे प्रक्रिया टी देख बाम रा ए वीडियो टी माध्यम में सो वीडियो टी अवश्य गुरु तो पुन्नो एवं ए वीडियो तो बेश को एक टी स्टेप रोए चे जुदी आम रा एक टा वीडियो माध्यमी शिख बो सो � अनेक भूल हार समन्ना रोए चाहिए क्योंकि आमी ऑलरेडी भूल कोड़े ची एवं की की भूल कोड़े ची शेगुलो शेयर कर बामी आपने देखा थे ये तो करे आपना देर भूल हार समवना अनेक बिशी कोमे जावे सो अबोश शेयर जोन वीडियो टी पहलम थे के शेष पर जोन तो देख बैन एवं ये वीडियो शेष ही किंतु आम्रा एक आजकल भिडियो दुईटा चले जाए थको एक सेटार जो पार्टिसिपेट क्यों करबें से भिडियो शेषे एड कर देव जो आस क्या पार्टिसिपेट करबें अरइट सो चलो देरी ना भिडियो शुरू करा जा Getting a new product to market goes way beyond just the schematic and PCB design. Design collaboration between industrial, mechanical and electronics domains and with your customers and the ability to securely share key design elements with key stakeholders, no matter where they are, makes development, design review and release to manufacturing as smooth as silk. Anywhere the right design information is under the right fingertips, you get success. Connect with anyone and work from anywhere with Altium Designer and Altium 365. अथवा मैं आमादेर के स्केमेटिक एवं पीसीबी डिजाइन करने तो होगे। यार एक नो पीसीबी डिजाइन शेखन नहीं। तादेस जो नो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है पीसीबी डिजाइन के ट्यूटोरियल लिंक दिए दिवो। चाहिए देखने नहीं तो पारे। एक बार पीसीबी डिजाइन प्रिंट करते होगे। एक हेत्रे फोटो पेपर बा ग्लोसी पेपर व्यवहार करते हैं। अमी पहले में प्रिंट करे थी फोटो पेपरे, एक बार ग्लोसी स्टिकर पेपरे, इन्तु काज होए नहीं, कारण अमी नॉर्मल प्रिंटर दिए प्रिंट करे चिला, तार जोनो। ऐ अवश्य टोनर बेबार करा है, ऐ रुकों प्रिंटर दिए प्रिंट कर बन, ताहली केवल आपने टोनर ट्रांसफर करते बार बन। तबे अमी जेकास्टी क एक टी पेपर था के शेटा उम्मटा मुटे ग्लोसी पेपरी होय एक प्रांतो तो जेह पास टा ग्लोसी था के शेह ग्लोसी पासे आमी होच्छे फोटोकॉपी दुकान थे के आमदरे ये डिजाइन टा के रेखे शेटा के आमी फोटोकॉपी कोरे नहीं अच्छी एवं फोटोकॉपी मशीनो किन्तु टूनर व्यवहार करा होय चार करने आमी ये � इधर जो टोनर टाइप है, शेरा ट्रांसफर करते पे रहेछी। अम्म ये स्टिकर पेपर गुलो दारस थे किने चिल्ला। आपने आजा दारा जिगे सर्च कर बन ग्लोसी स्टिकर पेपर। ताहोले ये पेपर गुलो आपने रा पे जावन। शेकन थे के किने नित पर बन। अम्म ये खोन एकन थे के एक टी डिजाइन केटी निच्छी। आर ए डिजाइन है जो मूल फाइल थी, शे फाइल थी किन्तु आई मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए दिवो, ये तो कोर आपना राव प्रैक्टिस करते पार बन। एर पर आमादे प्रयोजन होवे एक टी कॉपर क्लेड बोर्डे, सो आमी ये खाने एक टी कॉपर क्लेड बोर्ड थे के, आमादे डिजाइन ओनो जाए ज्योतुटो को एक बार शीरिस कागज बा थाला वाशन द्वार जो ने इधरों ने किंतु किच मटेरियल्स पावा जाए एक लो दिया आपना ए कॉपर क्लेड बोटी के होच्छे घोषे चौकचौका करेनी तो होगे किच कुन घोषा कुछ कॉली देख बैन और एक टा चौकचौके हुए जावे कॉपर क्लेड बोटी
আপনারা রং এর দোকানে গিয়ে যদি বলেন যে দেয়ালে লাগানোর জন্য যে কস্টেপ গুলো আছে সেগুলো আছে কিনা তাহলে এই ধরনের কস্টেপ আপনাদেরকে দেওয়া হবে তো এই ধরনের কস্টেপ আমাদের ব্যবহার করতে হবে অন্য কোনো কস্টেপ আমরা ব্যবহার করতে পারবো না কারণ হচ্ছে এই ধরনের কস্টেপ গুলো অনেক বেশি টেম্পারেচার নিতে পারে এবং এগুলো গলে যায় না এখন ডিজাইনটি কপার ক্লেড বোর্ডের উপর ঠিকঠাক ভাবে রেখে তারপর আমাদের ভাঁজ করে নিতে হবে এইভাবে তারপর এভাবে কস্টিপটি লাগিয়ে নিতে হবে এরপর একটি পুরাতন জিন্স প্যান্ট বা মোটা কোনো কাপড় ব্যবহার করতে হবে এর উপর রেখে মূলত আমরা কাপড় কাপড় ইস্ত্রি করার যে আয়রন আছে সেটির মাধ্যমে হচ্ছে ধীরে ধীরে ঘষতে হবে তবে আয়রন পূর্বে চালু করে রাখবেন না মূলত যখন কিনা আপনি হিট দিবেন তখনই হচ্ছে চালু করে ধীরে ধীরে ঘষতে থাকবেন অতিরিক্ত হিট হলে আবার কপার ক্লেট বোর্ডটি পুড়ে যাবে আবার কম হিট হলেও কিন্তু আমাদের টোনার ট্রান্সফার হবে না তো এই কারণে আমরা যখনই স্টার্ট দিব তখনই ধীরে ধীরে এটাকে হিট দিতে থাকব যখন কি না আমরা আমাদের যে পিসিবি ডিজাইনটি সেটি হচ্ছে হিট দিতে দিতে এক সময় আপনারা বাহির থেকে দেখতে পাবেন আপনাদের ডিজাইনটা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ দেখতে এরকম হয়েছে তখন বুঝবেন যে আপনার মোটামুটি টোনারটা সেট হয়ে গেছে আমাদের কপার ক্লেট বোর্ডের ওপর তো তখনই আমাদের কি করতে হবে হিট দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে এরপর মিনিমাম পাঁচ থেকে ছয় মিনিট রেখে দিতে হবে কপার ক্লেট বোর্ডটি যেন ঠিকঠাকভাবে ঠান্ডা হয়ে যায় ঠান্ডা হওয়ার পর পরিষ্কার কিছু পানি নেবেন নেওয়ার পর সেখানে পুরোপুরি আমাদের এই যে ডিজাইনটি এটিকে ডুবিয়ে রাখতে হবে তারপর ধীরে ধীরে এইভাবে ঘষে ঘষে কাগজটি তুলতে হবে এ সময় কোনো তাড়াহুড়া করবেন না বারবার আমার মতো পানিতে ভিজিয়ে নেবেন এতে করে খুব সুন্দরভাবে টোনারটি ট্রান্সফার হবে তো দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু টোনারটি ট্রান্সফার হয়েছে তবে আমি হিট কিছুটা বেশি করে ফেলেছি তাই হালকা হালকা লালচে রং হয়ে গেছে আপনারা কিছু কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছেন তো এটা মূলত ওভার হিট হওয়ার কারণে তো কোনো অসুবিধা নেই আমাদের পিসিবি হান্ড্রেড কাজ করবে
এরপর আমাদের প্রয়োজন হবে ফেরিক ক্লোরাইড আর এই ফেরিক ক্লোরাইড গুলো আপনারা দারাস সহ অনলাইন সবগুলোতে পেয়ে যাবেন দাম খুব একটা বেশি না অল্প টাকায় অনেকগুলো দিয়ে দেয় তারা আর একটি প্লাস্টিকের পাত্র নেবেন এতে একদম হালকা গরম করা প্রয়োজন মতো পানি নিয়ে নিতে হবে একদম এগুলো নরমাল পানি জাস্ট পানি নেবেন এই পানিতে কিছুটা ফেরিক ক্লোরাইড আপনি আপনার প্রয়োজন মতো নিয়ে নেবেন নেওয়ার পর ভালো মতো মিশ্রণ করে নেবেন মিশ্রণ হয়ে গেলে কপার ক্লেট বুটটি ডুবিয়ে ধীরে ধীরে ক্রমাগত নাড়তে হবে এতে যে আমাদের কালো টোনারটি আছে এই কালো টোনার ছাড়া বাকি যে কপারগুলো আছে সেগুলো গোলে উঠে যাবে তো এতে কিন্তু বেশ ভালো সময় লাগে আর এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় হ্যাচিং করা প্রায় পঁচিশ মিনিটের উপরে আমার সময় লেগেছে এবং এক্ষেত্রেও তাড়াহুড়া করা যাবে না ধীরে ধীরে কাজ করতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যখনই কি না কপারটা গলে উঠে গেছে তখনই কিন্তু আমাদের এখান থেকে আমাদের যে পিসিবিটি সেটি কিন্তু বের করে নিতে হবে তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু কপারগুলো গলে উঠে গেছে এখন কিন্তু ফ্রেশ একটা আমাদের পিসিবি ডিজাইন অলমোস্ট হয়ে গেছে তো আমরা আমাদের এই কপার ক্লেট বোর্ডটিকে হচ্ছে এখন এখান থেকে তুলে নিয়ে পরিষ্কার পানিতে ডুবিয়ে আমরা মূলত পরিষ্কার করে নেব তারপর একটি টিস্যু পেপার ব্যবহার করবেন টিস্যুর মাধ্যমে হচ্ছে পানিগুলোকে শুকিয়ে নেবেন তারপর আপনি একটি তুলি বা ব্রাশের সাহায্য নেবেন আর এটি হচ্ছে তারফিন সো আপনারা চাইলে তারফিনেও ব্যবহার করতে পারেন তারফিন দিয়ে ঘষে কালো যে টোনারটি আছে সেটিকে আমরা তুলে ফেলব ভিতর থেকে আমাদের যে পিসিবি বোর্ডের যে লে আউটগুলো আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছি সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চমৎকার ভাবে কিন্তু আমাদের পিসিবিটি ডিজাইন হয়েছে সো আই থিঙ্ক আপনারা এখন নিজেরাই বাড়িতে বসে এই ধরনের পিসিবিগুলো ডিজাইন করতে পারবেন তো আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে কেননা এটাই আমার প্রথম হোম মেড পিসিবি ডিজাইন ছিল এবং যা আমি সাকসেসফুলি করতে পেরেছি সো আই থিঙ্ক এই ভিডিওটি দেখার পর আপনাদের পিসিবি বোর্ড কীভাবে বাসা বাড়িতে তৈরি করা হয় বা নিজে নিজে কীভাবে পিসিবি বোর্ড তৈরি করা যায় তার কিন্তু আপনাদের সম্পূর্ণ একটা আইডিয়া হয়ে গেছে সো এখন আপনারা চাইলে কিন্তু এই 
কম্পোনেন্ট গুলো বা যে জিনিসপত্র গুলো আমি ব্যবহার করেছি এগুলো আপনারা কিনে নিতে পারেন দাদা যে খুব अवेलेबल পেয়ে যাবেন অনলাইন সবগুলোতে সো এবং বাজেটও খুব অল্প টাকার মধ্যে হয়ে যাবে খুব বেশি যে আসলে টাকা দরকার হয় তেমনটা না তো সর্বোপরি আপনার বিভিন্ন ধরনের কম্বো প্যাক পাওয়া যায় দাদা যে সো আপনারা চাইলে সেই প্যাক গুলো কিনে কিন্তু নিজেরা অন্তত আমার সাজেশন থাকবে একবার নিজেরা একটাবার হলো একটা পিসিবি নিজেরা ডিজাইন করেন এটা আসলে আপনার অনেক বেশি উপকার আসবে যেটা আসলে আমি এতদিন করিনি এবং এটাই ছিল আমার প্রথম পিসিবি ডিজাইন যেটা হচ্ছে মানে হোম মেড পিসিবি ডিজাইন সো এর আগে কিন্তু আমি পিসিবি বোর্ড তৈরি করেছি এবং অসংখ্য পিসিবি ডিজাইন করেছি এটা আপনারা অলরেডি জানেন কিন্তু এটা ছিল আমার নিজের হাতে তৈরি প্রথম পিসিবি তৈরি করা সো গাইস আই থিঙ্ক ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তার জন্য এখনই একটা লাইক দিয়ে দেন এখন মূলত আমাদের ভিডিও শেষ অংশটা আমরা অ্যাড করে দেবো সেটা হচ্ছে যে আসলে গিবওয়ে থেকে উইনার হলেন সেটার আমরা র্যান্ডম আসলে কমেন্ট থেকে পিক করি সো আমরা সেটা দেখব এবং শেষে কীভাবে আপনারা পার্টিসিপেট করবেন সেই প্রক্রিয়াটি দেখব অলরাইট সো প্রথমে বলে দিই যে আসলে লাস্টের যে গিবওয়েটা থাকবে সেখানে কীভাবে পার্টিসিপেট করবেন সো এখানে দেখেন একটি পোস্ট করা আছে এবং পিসিবি ডিজাইন প্রিন্ট সেট আপ করুন সঠিক মাপে তো এই যে পোস্টটা এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে দেখেন অলরেডি দুই ভাইয়া কিন্তু কমেন্ট করেছেন তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা জাস্ট এই যে ভিডিওটা দেখলেন এই ভিডিওটার একটি স্ক্রিনশট নেবেন অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে নেবেন লাইক দেওয়ার পর সেটার একটি স্ক্রিনশট তুলে নিয়ে জাস্ট কমেন্টে এসে আপনার নাম লেখে যে ওনারা ওনাদের নাম লেখে জাস্ট স্ক্রিনশটটা শেয়ার করেছেন এতটুকুই হচ্ছে আপনাদের কাজ আর এই যে পোস্টের যে লিঙ্কটা অর্থাৎ এই পোস্ট আপনি কীভাবে পাবেন এটা লিঙ্কটা আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব প্লাস কমেন্ট সেকশন আমি প্রিন্ট করে দেব এতে করে প্রথম যে কমেন্টটা আছে সে কমেন্ট থেকেও কিন্তু আপনার যে লিঙ্ক থাকে সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে দেখবেন যে আপনার এই ফেসবুক গ্রুপের এই পোস্টে চলে এসেছেন আসার পর জাস্ট আপনি স্ক্রিনশটটা আপনার নাম সহকারে শেয়ার করবেন তাহলে আপনি পার্টিসিপেট করতে পারবেন অলরাইট সো আমরা এই ভিডিওতে হচ্ছে এর আগের যে পোস্ট ছিল সেই পোস্ট থেকে নেব আমরা অলরেডি এক জনকে সিলেক্ট করে তার কাছে আমরা টি শার্ট পাঠিয়েও দিয়েছি উনি টি শার্ট পেয়েও গেছেন সো আমাকে জানিয়েছেন এবং আজকে হচ্ছে আমরা আরেকজনকে এখান থেকে নিব ওকে সো এখানে মোটামুটি অনেকগুলো কমেন্ট আছে আমরা এই কমেন্টগুলো থেকে যে নামগুলো পাবো সেই নামগুলোকে আমরা জাস্ট কপি করে নিতে হবে ওকে তো আমরা এখান থেকে একে একে কপি করে নিচ্ছি ওকে ডান সো অনেকই হচ্ছে একাধিক কমেন্ট করেছেন সো তাদের কাছ থেকে জাস্ট আমি একটি করে কমেন্ট নিয়েছি অ্যামাউন্ট টোটাল বারো জনের এখানে কমেন্ট নেওয়া হয়েছে তো আমরা এখন এখানে হচ্ছে স্টার্ট করে দিলে হচ্ছে একজনের নাম এখানে পিক করা হবে তো যার নাম আসবে সে হচ্ছে টি শার্ট উইনার তো আমরা এখান থেকে জাস্ট স্টার্ট করে দিচ্ছি ওকে সো এম ডি সুলাইমান শেখ সো আমি আপনার সাথে খুব রিসেন্টলি কন্ট্যাক্ট করব আপনার ফেসবুক পেজের মাধ্যমে তো আপনার ফেসবুক পেজে আমি মেসেজ করব মেসেজ করার পর আপনার যে অ্যাড্রেস অর্থাৎ আপনার লোকেশন সেই অ্যাড্রেসটা নিয়ে আমি আপনার অ্যাড্রেসে টি শার্টটি পাঠিয়ে দেবো সো থ্যাংক ইউ সো মাচ তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পার্টিসিপেট করার জন্য এবং পরবর্তী যে পোস্ট আছে আপনারা প্রত্যেকেই পার্টিসিপেট করবেন আশা করছি তো আসলে টি শার্ট উইন করাটা বড় ব্যাপার না সবাই পার্টিসিপেট করেন এটি একটা আনন্দের বিষয় এবং আমাদের গ্রুপে জয়েন করবেন এটা ছিল আমাদের মূল টার্গেট বা উদ্দেশ্য বলতে পারেন যে আপনারা আমাদের গ্রুপের সাথে থাকবেন এতে আমরা একটা পরিবার হিসেবে সকলে একত্রে থাকতে পারবো সো আই থিঙ্ক ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সবাই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা